1974 সাল ইতালির ট্রিয়েস্থে আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থ বিষয়ক কেন্দ্রে 6 মাস গবেষণা কর্মশেষে আমি 1 জানুয়ারি 1974 সাল এই তারিখে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি দেশে ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হই মস্তক ও মুখমণ্ডল সহ সারা শরীরে বসন্তের ফোঁড়া ওঠে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আমি ছেলে মেয়েদের সাথেই পৃথক শয়নকক্ষে অবস্থান নেই একদিন দেখি যে আমার ছেলে জয় আমার রুমে এসে সেখানে রাখা একটি চেয়ারে বসলো তখন ওর বয়স মাত্র আড়াই বছর আমার কামরায় ওর আসা উচিত হয়নি আমি বললাম আব্বু আমি অসুস্থ তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি জয় বলল আব্বু আমি তোমাকে দেখতে এসেছি তুমি কেমন আছো আমার অসুস্থতায় আমার ওই আড়াই বছরের শিশুর এই সংবেদনশীলতার কথা স্মরণ করে এখনও আমার মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে জয়ের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসায় আমি অসুস্থ হওয়ার পর শাশুড়ি প্রায় প্রতিদিন আসতেন আমাদের বাসায় উল্লেখিত ঘটনার দিন একদিন বঙ্গবন্ধু আসেন আমাকে দেখতে ও আমার কুশলাদি জানতে তিনি সোজা চলে আসেন আমার রুমে তখন জয়ের ওই কাহিনী বর্ণনা করে আমি বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বললাম আমার ছেলের কাছে আপনি কিন্তু হেরে গেলেন বঙ্গবন্ধু তখন জয়কে কোলে নিয়ে আদর করে বললেন তোমার ছেলের কাছে ভবিষ্যতে অনেকেই হেরে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাই হোক হাসিনা নিরবচ্ছিন্ন সেবা শ্রুশ্রুষায় আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি সে সময় হাসিনা যেরকম কষ্ট করে ও ঝুঁকি নিয়ে আমার সেবা যত্ন করেছিল তা কোনোদিন বিস্তৃত হবার নয় সে সময় সৌভাগ্যক্রমে হাসিনা ছেলে মেয়ে কিংবা বাসার আর কেউই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়নি আমার বসন্ত রোগ এমন গুরুতর ছিল যে তা সেরে গেলেও আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে দারুণভাবে এবার দায়িত্ব নিলেন আমার শাশুড়ি স্বয়ং প্রতিদিন দুপুরে আমার সর্বকনিষ্ঠ শ্যালক শিশু রাসেলকে স্কুল থেকে নেওয়ার সঙ্গে আমাকেও অফিস থেকে তার বাসায় নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন আমার শাশুড়ি হাসিনা ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানেই কাটাতো সারা দিন এক সময় আমার নিত্য রুটিন হয়ে গেল শাশুড়ির বাসায় দুপুরে খাবার খাওয়া এছাড়াও রাতে বঙ্গবন্ধু বাসায় ফেরা না পর্যন্ত হাসিনা বাচ্চাদের নিয়ে সেখানে থাকত বললে প্রায় প্রতি রাতেই খাবার খেতে হতো শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে কোনো কোনো দিন রাত বেশি হয়ে গেলে আমরা সে বাসাতেই থাকতাম বঙ্গবন্ধুর বাসার ওপর তলায় হাসিনা রুমটি শাশুড়ি আগের মতোই সংরক্ষিত রেখেছিলেন যাতে আমরা যে কোনো সময় সেখানে থাকতে পারি বঙ্গবন্ধুর আদেশে আমাদের আরেকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল জয়কে রোজ সাড়ে আটটার মধ্যে তার কাছে রেখে আসা অবস্থা মতো হাসিনা অথবা আমাকে নতুবা আমাদের বাড়ির কাজের ছেলে মুঘুলকে এই কর্তব্য পালন করতে হতো বঙ্গবন্ধু সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় জয়কে সযত্নে খাওয়াতেন তার পান করা ফলের রসের শেষাংশটুকু তার পরমাদরের নাতি জয়কে পান করানো ছিল বঙ্গবন্ধুর নিত্যকার রুটিন জয়ও পরমাগ্রহে পান করত সেই ফলের রসের বাকি অংশটুকু আঠারো থেকে বিশে জানুয়ারি উনিশশো ঢাকা কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অফিস প্রাঙ্গণে দলের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের আয়োজন করা হয় আঠারোই জানুয়ারি তারিখে এই কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু দলের কর্মীদের প্রতি আত্মসমালোচনা আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির উদার্ত আহ্বান জানান এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন সমাজ জীবনের পরতে পরতে দুর্নীতির যে ভয়াবহ বীজ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তার উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ গভীর তমিশ্রায় ছেয়ে যাবে দুর্নীতিবাজ ঘুষখোর চোরাচালানকারী মজুদদারি কালোবাজারি ও মুনাফখোরদের সমাজ ও রাষ্ট্রের শত্রু বলে আখ্যায়িত করে বঙ্গবন্ধু বলেন এদের সায়স্তা করে জাতীয় জীবনকে কলুষমুক্ত করতে না পারলে আওয়ামী লীগের দুই যুগের ত্যাগ তিতিক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানের গৌরবও ম্লান হয়ে যেতে পারে একুশে জানুয়ারি তারিখে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী সুইজারল্যান্ডে জেনেভাস্ত জাতিসংঘের সদর দফতরে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের জন্য ঢাকা ত্যাগ করেন উনত্রিশে জানুয়ারি তারিখে ইয়োগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো পাঁচ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন তিরিশে জানুয়ারি তারিখে মার্শাল টিটো ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দোসরা ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলাদেশ যুগোস্লোভিয়া যুক্ত ইশতেহার ঘোষণা করা হয় ওই দিনই প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ঢাকা ত্যাগ করেন 
পাঁচই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইসলামী সম্মেলনের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব তোহামি ঢাকা আগমন করেন জনাব তোহামি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তেইশ চব্বিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানান ফেব্রুয়ারির পাঁচ থেকে সাত তারিখে ঢাকায় আয়োজন করা হয় আওয়ামী যুবলীগের জাতীয় কাউন্সিল এর কিছুদিন আগে শেখ ফজলুল হক মনি আমার কাছে প্রস্তাব দেয় যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হবার জন্যে আমি তার এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানালে আমাকে রাজি করানোর জন্য আমার শাশুড়ির কাছে শেখ ফজুল হক মনি ধর্ণা দেয় শাশুড়ি শেখ মনির এ প্রস্তাবে কোনো সায় দেননি বরং তিনি আমাকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দেন শেখ মনি দ্বিতীয়বার তার প্রস্তাব সম্মত হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে আমি তাকে বললাম মনি তুমি নিশ্চয় জানো যে কোনো সরকারি বা আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত কিংবা সরকারি অনুদানপুষ্ট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী চাকুরিরত অবস্থায় কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা এর অঙ্গদলের সদস্য হতে পারে না তোমাকে আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে এই মুহূর্তে আণবিক শক্তি কমিশনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে জড়িত হবার কোনো অভিপ্রায় বা বাসনা আমার নেই এর জবাবে শেখ মনি বলল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও কলকারখানার সুলতান শরীফ সহ অনেক প্রশাসক তো যুবলীগে যোগদান করেছেন তখন আমি বললাম এটা তোমাদের শুধু ভ্রান্ত নীতি নয় এটি অন্যায় কাজও বটে আমার এই কথা বলার পর শেখ মনি আমাকে এ ব্যাপারে আর কোনো রকম পীড়াপীড়ি করেনি যাই হোক পাঁচই ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গবন্ধুর প্রধান অতিথি হিসাবে উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে আওয়ামী যুবলীগের প্রথম জাতীয় কাউন্সিল শুরু হয় এই কাউন্সিলে শেখ মনি দ্বিতীয়বারের জন্য আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন আর নতুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন জনাব সৈয়দ আহমদ অনেক লম্ফঝম্প ও বাগারম্বর প্রদর্শনের পর অবশেষে বাইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো তারিখে পাকিস্তান বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে একই দিনে তুরস্ক ও ইরানের সরকারদ্বয়ও বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের কথা ঘোষণা করে পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সংবাদে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বস্তি ও সন্তোষ প্রকাশ করে ওই দিন বাংলাদেশ বেতারের দুপুর একটা সংবাদ বুলেটিনে বলা হয় বঙ্গবন্ধু লাহোরে তেইশ চব্বিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ওই দিন বিকেল পাঁচটার দিকে শাশুড়ির বাসায় গিয়ে দেখি যে শেখ মনি বঙ্গবন্ধুর লাহোরে যাওয়ার ব্যাপারে শাশুড়িকে রাজি করানোর চেষ্টা করছে আমার শাশুড়ি বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত ছিলেন না এই কারণে যে বঙ্গবন্ধু লাহোরে গেলে পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানাতে হবে আর এই সুযোগে জনাব ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে এসে পাকিস্তানি দালাল রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু করবে শাশুড়ি আরও বলেন যে যেহেতু পাকিস্তানে বাংলাদেশের কোনো দূতাবাস খোলা হয়নি সুতরাং সেখানে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধুর দেখাশোনা করার মতো কর্তৃত্ব থাকবে সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে এসব কারণে আমার শাশুড়ি বঙ্গবন্ধুর ওই মুহূর্তে পাকিস্তানে যাওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করেন এবং তার পরিবর্তে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রী পরিষদের সর্বজ্যেষ্ঠ সৈয়দ নজরুল ইসলামকে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের জন্য যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন শেখ মনি ও আমার শাশুড়ির মধ্যে যখন এসব কথাবার্তা হচ্ছিল ঠিক ওই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু বাসায় ফেরেন অতঃপর শাশুড়ি ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ব্যাপারে তার মতামত বঙ্গবন্ধুকে জানালে তিনি বলেন আমার লাহোরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আর কোনো অবকাশ নেই কারণ সৌদি আরবের বাদশা ফয়সাল লাহোর সম্মেলনে যোগদান করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়ে আমার নিকট তার বার্তা পাঠিয়েছেন উপরন্তু আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুরিদ বন্ধু আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুরারি বুমেদিন তার প্রেসিডেন্সিয়াল প্লেন পাঠিয়েছেন আমাকে লাহোর নেবার জন্যে এবং ওই প্লেনটি ইতিমধ্যেই ঢাকায় পৌঁছেছে সুতরাং আমার লাহোর যাবার সিদ্ধান্ত বাতিল করার সমীচীন হবে না উল্লেখ্য ওই দিন বিকেলে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের প্রশ্নে মতভেদ দেখা দেয় অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বঙ্গবন্ধুর পরিবর্তে একজন মন্ত্রীকে লাহোরে পাঠানোর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি এই যুক্তি দেন যে 
বঙ্গবন্ধু লাহোরে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয়গুলো সুরহার জরুরি তাগিদ হ্রাস পাবে এবং বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থীরা অধিকতর সঙ্গবদ্ধ ও সক্রিয় হওয়ার সাহস ও প্রেরণা পাবে তেইশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ঢাকা ত্যাগ করেন পাকিস্তানের লাহোর শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে লাহোর বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান পাকিস্তানের জনাব জুলফিকার আলী ভুট্ট পাকিস্তানের তিন সামরিক বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অফ অনার প্রদান করে অতঃপর উপস্থিত সামরিক বাহিনীর দল বঙ্গবন্ধুকে সম্মানসূচক অভিবাদন প্রদান করে এই সময় বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় উপস্থিত ভিআইপিদের সঙ্গে পরিচয় শেষে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের তিন সামরিক প্রধানের নিকট পৌঁছান প্রথমে নৌবাহিনীর প্রধান বঙ্গবন্ধুকে সামরিক কায়দায় সেলুট করে করমর্দন করেন এরপর বিমান বাহিনীর প্রধান বঙ্গবন্ধুকে সেলুট করে তার সঙ্গে করমর্দন করেন সবার শেষে ছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান এবং উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চ তারিখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নৃশংস সামরিক অভিযান ও গণহত্যার নেতৃত্বদানকারী নরপিশাচ জেনারেল টিক্কা খান বঙ্গবন্ধু তার সেলুটের জবাবে একটু হাত ওঠালেন বটে কিন্তু তার দিকে তাকালেনও না কিংবা তার সঙ্গে করমর্দনও করলেন না সম্মেলন শেষে অতিথি রাষ্ট্রনেতাদের সামনে লাহোরস্থ ইতিহাস খ্যাত শালিমার গার্ডেনে প্রদান করা হয় গণসম্বর্ধনা মঞ্চে দেখা গেল ফিলিস্তিন নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মোয়াম্মের কাদ্দাফিকে এক এক করে বঙ্গবন্ধুকে সহৎসাহে আলিঙ্গন করতে পরিশেষে জনাব ভুট্ট ও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্কের প্রতীকস্বরূপ পরস্পরের হাত ধরে দুজন একত্রে দুহাত উঠিয়ে উপস্থিত জনগণের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান লাহোরের একান্ত শীর্ষ বৈঠকের সময় বঙ্গবন্ধু জনাব ভুট্টর নিকট প্রস্তাব রাখেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অমীমাংসিত প্রশ্ন ও সমস্যাদি সুরহা করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনাব ভুট্ট বঙ্গবন্ধুর এ কথার জবাবে পরবর্তীতে এ ব্যাপারে ঢাকায় শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাব করেন বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে জনাব ভুট্টকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণ জানান অতঃপর ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন এবং ওই সুযোগে জনাব ভুট্ট সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে এক সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্রীয় সফরে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতো ঢাকায় আগমন করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদুল্লাহ ও বঙ্গবন্ধু ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একান্ত শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেদিন রাতেই প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ঢাকা ত্যাগ করেন ইতোমধ্যে শেরে বাংলা নগরে তখন আধা সম্পন্ন সংসদ ভবনের পাশেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ও দফতর ভবনের কাজ সম্পন্ন করে এই চত্বরের নামকরণ করা হয় গণভবন ইতিপূর্বে পুরাতন গণভবন যা বর্তমানে সুগন্ধা অতিথি ভবন প্রধানমন্ত্রীর বৈকালিক অফিস হিসাবে ব্যবস্থা করা হতো এদিকে এই পুরাতন গণভবনটি আয়তনে ছোট বলে বৈকালিক অফিস ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের জন্য এটি উপযুক্ত ছিল না তাছাড়া পুরাতন গণভবনের প্রতি বঙ্গবন্ধু ছিল প্রচণ্ড বৃতিষ্ণা কারণ অতীতে আয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খান সেখানে উভয়ই অনেক অপকর্ম দুষ্কর্ম করেছেন যাই হোক সাতই মার্চ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর দফতর আনুষ্ঠানিকভাবে শেরে বাংলা নগরের নতুন গণভবনে স্থানান্তর করা হয় ওই দিনই দশ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন গণভবন তৈরি হয়েছে এই মর্মে সমালোচনা করে দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকায় একটি সংবাদ পরিবেশন করা হয় আমার শাশুড়ি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই বাসভবনে অবস্থান করতে অস্বীকৃতি জানান এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন যে সরকারি বাসভবনের আরামায় সে প্রতিপালিত হলে তার ছেলে মেয়েদের মন মানসিকতা ও আচার আচরণে অহমিকাবোধ ও উন্নাসিক ধ্যান ধারণা সৃষ্টি হবে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তারা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে তাই বঙ্গবন্ধু সপরিবারে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডস্থ তার নিজস্ব বাড়িতেই রয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধু লাহোরে ইসলামী সম্মেলনে যোগদানকে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তি ও পাকিস্তানপন্থীরা নিজেদের সাফল্য বলে বিবেচনা করে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অধিকতর আস্থাশীল হয়ে ওঠে সম্ভবত সেই কারণেই বেআইনি ঘোষিত জামাত ইসলামী 
নেজাম ইসলাম মুসলিম লীগ পিডিপি প্রভৃতি দলের এক শ্রেণীর সদস্য এবং অন্যান্য পাকিস্তানপন্থীরা বেনামিতে রাজনীতির আসরে নামার প্রয়াসে চাঁদতারা মার্কা পতাকা নিয়ে জাতীয় গণতন্ত্রী দল গঠন করে এদের এক সভায় ভারতের রাহুগ্রাস থেকে বেরিয়ে লাহোরে ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানানো হয় এবং অবিলম্বে পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করার জন্য তার কাছে দাবি জানানো হয় শুধু তাই নয় এই মহল মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রাজাকার আলবদর আলশামস এবং কারাগারে আটক দালালদের জন্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে সারা দেশে মসজিদে মসজিদে এবং ধর্মীয় সমাবেশের মাধ্যমে শুরু হয় তীব্র সরকার বিরোধী প্রচারণা মার্চের গোড়ার দিকে ঢাকায় একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তরুণ কবি দাউদ হায়দারের একটি কবিতায় মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সম্পর্কে অশালীন উক্তির অজুহাতে সারা দেশে এটিকে উপলক্ষ করে সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং নিজেদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত এবং শক্তিশালী করার চেষ্টায় লিপ্ত হয় দাউদ হায়দারের চাকরিচ্যুতি এবং গ্রেফতার হওয়ার পরেও সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতা বিরোধী মহল ও শক্তিগুলোর এই বিক্ষোভ ও আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘটনাই প্রমাণ করে যে তাদের এহেনো কর্মকাণ্ড ছিল মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণীত এবং দূরভিসন্ধিমূলক তেরোই মার্চ তারিখ সকালে বঙ্গবন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েন তার শ্বাসনালী থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ চিকিৎসক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর শ্বাসনালী থেকে রক্তক্ষরণের কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে তার এগারোই মার্চ তারিখে কুমিল্লায় সুদীর্ঘ সময় ধরে ধুলোবালির মধ্যে সামরিক পর্যবেক্ষণকে দায়ী করেন অতঃপর বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বঙ্গবন্ধুর চিকিৎসার জন্য গঠিত চিকিৎসা বোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে তার ফুসফুসের ক্ষতস্থান থেকে এই রক্তক্ষরণ হচ্ছিল অতএব তারা বঙ্গবন্ধুর ফুসফুসের ক্ষতস্থান নিরাময়ের লক্ষ্যে উপযুক্ত ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করলেন কিন্তু কোনো ঔষধে বঙ্গবন্ধুর অসুস্থতার কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হল না তার শ্বাসনালী দিয়ে রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকে অতঃপর চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে একটি বিশেষ যন্ত্র বঙ্গবন্ধুর শ্বাসনালী দিয়ে প্রবেশ করিয়ে একটি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার করা ছাড়া তার ফুসফুস নালীর ওই ক্ষত নিরাময় সম্ভব নয় কিন্তু বাংলাদেশে তখন এই বিশেষ যন্ত্র কিংবা উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সার্জেন ছিল না অতঃপর বঙ্গবন্ধুকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার সুপারিশ করা হয় সতেরোই মার্চ তারিখে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ কর্তৃক পল্টন ময়দানে একটি জনসভার আয়োজন করা হয় এই দিবসটি ছিল বঙ্গবন্ধুর চুয়ান্নতম জন্মদিন বঙ্গবন্ধু তখন অসুস্থতায় শয্যাশায়ী এবং তার পরিবারের সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় জাসদের সভাপতি মেজর জলিল বলেন যে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সেনাবাহিনীর সদস্যরা তার সমর্থক এবং তাদের নিয়ে জাসদ অস্ত্র বলে সরকারকে উৎখাত করবে পল্টন জনসভা শেষে জাসদের নেতাদের নেতৃত্বে একটি বিরাট জঙ্গি মিছিল তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মিন্টু রোডস্থ বাড়িতে আক্রমণ চালায় তখন সেখানে কর্তব্যরত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের সদস্যদের সঙ্গে মিছিলকারীদের সহিংস সংঘর্ষ বাদে এই সংঘর্ষে পারস্পারিক গোলাগুলিতে ছয় জন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হন একই সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত জাসদের সভাপতি মেজর অবসরপ্রাপ্ত জলিল এবং সাধারণ সম্পাদক আসম আব্দুল রব সহ সতেরো ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করেন এবং এই সহিংস সংঘর্ষ সংবাদে অসুস্থ বঙ্গবন্ধু ভীষণ মর্মাহত হন গণ মিছিল সহ মন্ত্রীর বাসস্থানে সহিংস হামলা করার ঘটনাটি ছিল অপ্রত্যাশিত এবং অকল্পনীয় কারণ এ ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বে কখনোই সংঘটিত হয়নি ইতিপূর্বে চিকিৎসকরা অসুস্থ বঙ্গবন্ধুকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার পরামর্শ দিলে বঙ্গবন্ধু প্রথমে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এদিকে তার ফুসফুসে রক্তক্ষরণ কোনো ক্রমেই বন্ধ হচ্ছিল না একদিন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ চিকিৎসক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর ব্যাধির বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে আমাকে জানালেন যে এই চিকিৎসার জন্য তার বিদেশে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই অতএব এই প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুকে রাজি করানোর জন্য অধ্যাপক নুরুল ইসলাম আমাকে সবিশেষ পরামর্শ দিলেন যাই হোক অবশেষে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু সম্মত হলেন কিন্তু এখন সমস্যা দেখা দিল তিনি কোন দেশে যাবেন 
এই সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের পক্ষ থেকে চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধুকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয় সেদিন শেখ মুনির সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের এই আমন্ত্রণ সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত আলাপ হয় শেখ মুনি বঙ্গবন্ধুর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানান অতঃপর উনিশে মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু আমার শাশুড়ি শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রেহানা ও শিশু রাসেলকে সঙ্গে নিয়ে চিকিৎসার জন্য মস্কোর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডির বাসস্থানে দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হল হাসিনা ও আমার ওপর ফলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে হাসিনা ও আমি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ওই সময় সার্বক্ষণিক অবস্থান নেই মস্কো থেকে আমার শাশুড়ি প্রায় প্রতিদিন ফোনে বঙ্গবন্ধুর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে হাসিনাকে অবহিত করতেন ওই সময় বঙ্গবন্ধুর বাসায় ছিল একমাত্র হাসিনার আপন খালাতো ভাই শেখ শহীদুল ইসলাম শেখ শহীদ তখন ছাত্রলীগের সভাপতি ছিল শেখ শহীদ প্রায় সারা দিন বাইরে থাকত ওর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হতো শুধু রাতে খাবারের সময় এই সময়ে ছাত্রলীগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল এক গ্রুপ বিভিন্ন সভা মিছিলের শেখ মনির বিরুদ্ধে স্লোগান দিত শেখ মনির পত্নী আরজু হাসিনার নিকট এ বিষয়ে অভিযোগও করেছিল কয়েকবার একদিন হাসিনা শেখ শহীদকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে সে জানায় ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান এবং তার সমর্থকরা শেখ মনি বিরোধী তৎপরতার জন্য দায়ী শেখ শহীদ আরও বলে যে শেখ মনি শফিউল আলম প্রধানকে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং জনাব আলম ও তার সমর্থকদের ওপর শেখ শহীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই পরদিন আরজু হাসিনার নিকট ফোনে শেখ শহীদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ করলে হাসিনা শেখ শহীদের বক্তব্য উল্লেখ করে ফোনে কথাবার্তার এই পর্যায়ে হাসিনার শেখ শহীদের বক্তব্যকে সমর্থন করার কারণে আরজু রাগে ফেটে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ টেলিফোন ছেড়ে দেয় তখন আরজু এও বলে যে সে হাসিনার সঙ্গে আর কোনো দিন কথা বলবে না উল্লেখ্য হাসিনা ও আরজু পরস্পর বোনের সম্পর্ক এবং ওরা সমবয়সী দুই বন্ধু এই ঘটনার পর শেখ মনির বাসা থেকে টেলিফোন আসা বন্ধ হয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর মস্কো যাত্রার পর থেকে শেখ মনি একবারও আমাদের দেখতে না আসায় তখন আমি শুধু মনোখুন্নই হইনি অত্যন্ত বিস্মিত হই চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু মস্কোয় অবস্থানকালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন চৌঠা এপ্রিল সকাল সাড়ে আটটার দিকে শেখ কামাল মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তন করেন হাসিনা ও আমি তখন নাস্তা খাচ্ছিলাম কামালের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কুশলাদি সম্পর্কে অবহিত হই অতঃপর সাড়ে নটার দিকে কামাল নাস্তা খেতে শুরু করে হাসিনা ও আমি কামালের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম ঠিক এই সময় কামালের কক্ষে টেলিফোন বেজে ওঠে অতঃপর কামাল টেলিফোন রিসিভ করার জন্য ওর কক্ষে যায় অল্পক্ষণ পরেই কামাল আমাদের কাছে এসে জানায় যে আগের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ছাত্রলীগের সাতজন সদস্যকে স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে ওর জনৈক বন্ধু ওকে টেলিফোনে ওই সময় অবহিত করেছে অতঃপর হাসিনা ও আমার আপত্তি সত্ত্বেও কামাল নাস্তা অসমাপ্ত রেখে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে চলে যায় এদিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হাসিনা এখানে সেখানে টেলিফোন করে ওই বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করে বেলা বারোটার দিকে কামালকে সঙ্গে নিয়ে শেখ মনির বঙ্গবন্ধুর বাসায় আসার সংবাদ পাই শেখ মনি প্রায় দেড় ঘন্টা যাবৎ কামালের সঙ্গে নিচে বসার ঘরে গোপন আলাপ করে চলে যায় ওই সময় এদের একজনও হাসিনা কিংবা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ বা কোনো প্রকার আলাপ করেনি দুপুরে খাবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সাতজন ছাত্রের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কামাল আমাদেরকে অবহিত করে হত্যাকাণ্ডে নিহত ওই সাতজন ছাত্রলীগের সদস্য সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র ছিল ওই রাতে ভোর দুইটার দিকে হল থেকে তাদেরকে ধরে নিয়ে মৌসিন হলের কমন রুমের পাশে ছাত্রলীগের অপর একটি গ্রুপের কয়েকজন সদস্য স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করেছে যারা ওই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি জোগাড় করে কামাল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে বলে আমাদের আশ্বাস দেয় কামাল আরও বলে দোষী ব্যক্তিদের কাউকে ক্ষমা করা হবে না এর দিন দুয়েক পর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সফিল আলম প্রধান সহ পনেরো জন ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন ছাত্রকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় পাঁচই এপ্রিল দিল্লিতে ভারত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক শুরু হয় 
9 এপ্রিল তারিখে এই ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন সমাপ্ত হয় অতঃপর ওই দিনই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের যুদ্ধপরাধীদের অবশিষ্ট 195 জন ঊর্ধ্বতর কর্মকর্তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করা হয় 11 এপ্রিল তারিখে মস্কোতে প্রায় 21 দিন চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে সদস্যে প্রত্যাবর্তন করেন দেশে ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন দেশে ফিরেই 13 এপ্রিল বঙ্গবন্ধু তার মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ও দলীয় নেতাদের সঙ্গে সারা দিন আলাপ পরামর্শ করেন পরিশেষে বঙ্গবন্ধু গুপ্ত হত্যা এবং সমাজ বিরোধী তৎপরতা বন্ধের লক্ষ্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে সিদ্ধান্ত নেন অতঃপর তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার এবং সমাজ বিরোধীদের দমনের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এদিকে কয়েকটি ডানপন্থী এবং চরম বামপন্থী মাওবাদী রাজনৈতিক দল মাওলানা ভাসানীকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু সরকার বিরোধী একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ নেয় অতঃপর 14 এপ্রিল মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ভাসানী ন্যাপ বাংলাদেশ জাতীয় লীগ বাংলাদেশ গণমুক্তি ইউনিয়ন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনবাদী কৃষক শ্রমিক সাম্যবাদী দলের সমন্বয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট নামে ছয় দলীয় ঐক্যজোট গঠনের ঘোষণা করা হয় শেখ মুজিবের সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার সংগ্রাম ও তৎপরতা পরিচালনার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা হয় এই ঘোষণায় অতঃপর মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ছয় দলীয় ঐক্যজোট তেইশে এপ্রিল পল্টন ময়দানে একটি জনসভার আয়োজন করে উক্ত জনসভায় মাওলানা ভাসানী তার ভাষণে বঙ্গবন্ধু সরকার উৎখাত এবং আওয়ামী লীগকে নির্মূল করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ঘটনা শাশুড়ি দুপুরে আমার অফিসে গাড়ি পাঠালেন আমাকে তার বাসায় নেওয়ার জন্যে হাসিনা ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে ছিল খাবার সময় তিনি আমাকে একটি ইংরেজিতে লেখা চিঠি দিলেন পড়ে দেখার জন্যে শাশুড়িকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের একজন ব্রিগেডিয়ার লিখেছেন উক্ত চিঠিটি এটি লন্ডন থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে এর একটি অনুলিপি শেখ মনির নিকটও পাঠানো হয়েছে ব্রিগেডিয়ার সাহেব বঙ্গবন্ধু শাসনালী থেকে রক্তক্ষরণের সংবাদে উৎকণ্ঠিত হয়ে লিখেছেন উক্ত চিঠিটি তিনি উল্লেখ করেছেন যে লাহোরে তেইশ চব্বিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানি উপস্থিতির সুযোগে তার শরীরে গোপনে অনুপ্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে তাকে ক্যান্সার জাতীয় মারাত্মক ব্যাধির ভাইরাস প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছিল পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে বলা হয়েছিল যে ওই ভাইরাস এমন একটি সূচের ভেতর সংরক্ষিত থাকবে যা হাতের তালুতে কিংবা আঙ্গুলে সংগোপনে রাখা যায় উক্ত ভাইরাস ভর্তি সূচটি জুলফিকার আলীর হাতের তালুতে কিংবা আঙ্গুলে স্থাপন করা হবে যাতে মুজিবের সঙ্গে ভুট্টোর করমর্দন কিংবা আলিঙ্গানোর সময় সেটিকে শেখ মুজিবের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া যায় একজন মুসলমান হিসাবে অপর একজন মুসলমানের ক্ষতি করার এ প্রস্তাবে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত চিঠিতে সম্ভবত অন্য কোনো বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে এ জাতীয় ভাইরাস প্রস্তুত করিয়ে নিয়ে পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তার শেখ সাহেবের শরীরে ওই সময়ে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন বলে তিনি সন্ধি হান পরিশেষে ব্রিগেডিয়ার সাহেব বঙ্গবন্ধু রোগমুক্তির জন্য শুভ কামনা করেছেন আল্লাহর দরবারে সতেরোই মে তারিখে বাংলাদেশকে জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে শান্তি পরিষদের বৈঠক শুরু হয় ওই সময় এক সন্ধ্যায় হাসিনা ও ছেলেমেয়ে সহ আমি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ছিলাম তখন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি ব্যক্তি মালিকানায় শিল্প কারখানা স্থাপন ও পুঁজি বিনিয়োগে সরকারের নীতি প্রণয়নের সুপারিশমালা সম্বলিত একটি স্মারকলিপি বঙ্গবন্ধুর নিকট পেশ করেন বাংলাদেশ সরকার অতি শীঘ্রই শিল্প ও পুঁজি বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করবে বিধায় বঙ্গবন্ধু ওই স্মারকলিপিটি আমাকে দিয়ে ওই রাতেই সে সম্পর্কে আমার মতামত দিতে বললেন আমি স্মারকলিপিতে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ গভীর মনোযোগে পড়ে এবং চিন্তা করে সে রাতেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে খাওয়ার পর আমার মতামত জানাই বঙ্গবন্ধু তৎক্ষণাৎ আমার মতামতের সঙ্গে ঐক্যমত ব্যক্ত করে যে সমস্ত বিষয়ে আমার ইতিবাচক সম্মতি রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করতে বলেন আমি এ বিষয়ে মতামত দেওয়ার আইনগত অধিকার পদমর্যাদা কিংবা ক্ষমতা না থাকার কারণে সে সময়ে সে সমস্ত বিষয়ে আমার মতামত পরদিন টাইপ করে দেওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি তাতে সম্মত হন অতঃপর পরদিন অফিসে আমি আরও কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে 
এই বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করি এবং সেদিন রাতেই তা বঙ্গবন্ধুকে দেখাই সেটি পড়ে বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন যে তার সরকারি কোনো উপদেষ্টা কোনো বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন অতঃপর বঙ্গবন্ধু আমাকে পরদিনই আমার এই প্রতিবেদন তার অর্থনৈতিক সচিব ডক্টর সাত্তারকে দিয়ে আসতে বললেন বঙ্গবন্ধু আরও বললেন ডক্টর সাত্তারকে বলবে তিনি যেন তোমার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকারি প্রস্তাব তৈরি করে আমার বিবেচনার জন্য পেশ করে শীঘ্রই বিশেষ করে শিল্প বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন শুরু করার পর্যাপ্ত সময়ের আগেই জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে দেশের প্রায় সর্বত্র প্রবল বৃষ্টিপাত হয় অতিবৃষ্টির কারণে সিলেট কুমিল্লা চট্টগ্রাম কক্সবাজার অঞ্চলসমূহ বন্যায় প্লাবিত হয় এবং ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উনিশশো সালে শুরু থেকেই দেশে খাদ্যাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল উনিশশো সালে প্রথম অনাবৃষ্টিতে এবং পরে বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দেশে এই খাদ্য ঘাটতির অন্যতম কারণ এবছর একই কারণে ভারতেও খাদ্য ঘাটতি হয়েছিল এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু সরকার যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ইইসি সদস্যভুক্ত কয়েকটি দেশ ও অস্ট্রেলিয়া থেকে পর্যাপ্ত খাদ্য আমদানি করার জন্য কিন্তু চোরাচালানকারী মজুদদারি কালোবাজারিদের এবং দুষ্কৃতিকারীদের খাদ্য গুদামে অগ্নিসংযোগ ও খাদ্য বহনকারী ট্রাক ট্রেন ও জাহাজ ধ্বংস করার মতো অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে দেশে সৃষ্টি হয় দারুণ খাদ্য সংকট উপরন্তু দুষ্কৃতিকারী ও দুর্বৃত্তদের সশস্ত্র সহিংস কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের নাজুক অস্বস্তিকর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় দেশের এহেন পরিস্থিতিতে নির্ধারিত ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সফর সাতাশে জুন উনিশশো তারিখে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন তার সঙ্গে সর্বমোট সফর সঙ্গী ছিলেন একশত সাত জন স্বাধীন বাংলাদেশে জনাব ভুট্টোর এটাই ছিল প্রথম সফর জনাব ভুট্টো ঢাকা পৌঁছানোর আগেই পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি অগ্রবর্তী দলকে পাঠানো হয়েছিল তখন বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে এই অগ্রবর্তী দলের কয়েকজন পিডিপি মুসলিম লীগ জামাত ইসলামী নেজাম ইসলাম প্রভৃতি পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা ও কর্মীদের মধ্যে প্রচুর উপঢৌকন ও অর্থকরী বিতরণ করেন এসব করা হয়েছিল যাতে জনাব ভুট্ট ভালো সংবর্ধনা পান সে কারণে যাই হোক বঙ্গবন্ধু সরকার একজন বিদেশি রাষ্ট্রের সরকার প্রধান হিসেবে জনাব ভুট্টোকে যোগ্য সম্মান প্রদর্শনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিন্তু বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যার সে ভয়াল পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে জনাব ভুট্টোর মুখ্য ভূমিকার কথা বাংলার মানুষ তখনও ভুলে যায়নি তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় জনাব ভুট্টো ঢাকায় আগমনের দিন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কোনো রকম মন্তব্য ছাড়াই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান হানাদার সামরিক বাহিনীর বর্বরতা ভয়বহতা ও গণহত্যার কিছু আলোকচিত্র প্রকাশে বিমানবন্দরে ঠিকই প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল জনাব ভুট্টোকে সংবর্ধনার জন্য তবে এই সংবর্ধনাকারীদের অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তানের নাগরিক অবাঙ্গালী এবং বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সমর্থক জনাব ভুট্টোর এই সফরকালেও তার বাঙালি বিরোধী ভূমিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ফলে স্বভাবতই জনমত বিক্ষুব্ধ হয় এবং তিনি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে গেলে এক বিরাট জনতা তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তারা খুনি ভুট্ট ফিরে যাও বলে স্লোগান দেয় আঠাশে জুন প্রথমে কোনো উপদেষ্টা ছাড়াই বঙ্গবন্ধু ও জনাব ভুট্টের একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় অতঃপর সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সহ বঙ্গবন্ধু ও জনাব ভুট্টোর মধ্যে সুদীর্ঘ ও আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাকালে বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানি নাগরিকদের অবাঙ্গালীদের পাকিস্তানে ফেরত নেয়া এবং বাংলাদেশের প্রাপ্য পরিসম্পদ পরিষদের প্রশ্ন তুললে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কাছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দাবি করেন কিন্তু জনাব ভুট্ট এই মৌলিক ইস্যুগুলো এড়িয়ে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন জবাবে বঙ্গবন্ধু জনাব ভুট্টোকে সাফ জানিয়ে দেন যে বাংলাদেশের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ অবাঙ্গালীদের পাকিস্তানে ফেরত না নেয়া এবং পাঁচ হাজার কোটি টাকা পরিসম্পদ পরিশোধ না করা পর্যন্ত 
পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রদূত বিনিময় করা হবে না জনাব ভুট্ট উনিশশো একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঘটনাবলীকে ভ্রান্তভাবে চিহ্নিত করে তার বক্তৃতায় বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যার কথা অস্বীকার করার অপচেষ্টা করেন এর জবাবে জনাব ভুট্টোর সম্মানে আয়োজিত এক রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় বঙ্গবন্ধু জনাব ভুট্টোকে এ বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ইচ্ছে করলেই ইতিহাসকে বিকৃত করা যায় না অতঃপর উনত্রিশে জুন তারিখে পত্র পত্রিকায় বলা হয় যে বাংলাদেশে আটকে পড়া পাঁচ লক্ষ পাকিস্তানি অবাঙ্গালীকে পাকিস্তানে ফেরত নেয়া এবং বাংলাদেশের পাওনা পরিষদের জন্য উত্থাপিত বাংলাদেশের দাবির প্রশ্নে ভুট্টোর অনমনীয় মনোভাবের দরুন মুজিব ভুট্টো আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে জনাব ভুট্টো ঢাকায় এসে পিকিংপন্থী বামপন্থী সাম্প্রদায়িক ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছিল এদের মধ্যে ছিল ন্যাব ভাষা নিয়ে শীর্ষস্থানীয় নেতা মশিউর রহমান যদুমিয়া বিভিন্ন সূত্রে জনাব মশিউর রহমান জনাব ভুট্টোকে অনুরোধ করেছিলেন কোনো অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সব বিষয়ে ফয়সালা না করার জন্যে উনত্রিশে জুন বাংলাদেশ ত্যাগ করার প্রাককালে গণভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো বাংলাদেশের দায় দেনা এবং পাওনা সম্পর্কে বলেন আই হ্যাভ নট বট এ ব্ল্যাঙ্ক চেক পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনকালে স্পেনে জনাব ভুট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে শেখ মুজিবের সঙ্গে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়াদির ব্যাপারে সমঝোতা না করে তিনি যুক্তিযুক্ত কাজ করেছেন অথচ পাকিস্তানে পৌঁছেই জনাব ভুট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন বাংলাদেশে আমার তাৎপর্যপূর্ণ সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে উনত্রিশে জুন মাওলানা ভাষানীর নেতৃত্বে একটি পথ মিছিল বঙ্গভবনের দিকে যাওয়ার পথে পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় অতঃপর মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এর প্রতিবাদে মাওলানা ভাষানী তিরিশে জুন তারিখে সারা ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওই দিন বাইতুল মোকারম প্রাঙ্গণ থেকে মাওলানা ভাষানীর নেতৃত্বে একটি জঙ্গি মিছিল বের করার চেষ্টা চালানো হলে পুলিশের হস্তক্ষেপে তা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় উনত্রিশে জুন রাতে মাওলানা ভাষানীকে জনাব মশিউর রহমান মগবাজারস্থ বাসা থেকে গ্রেফতার করে অতঃপর ওই রাতেই তাকে টাঙ্গাইলে সন্তোষে নিয়ে গিয়ে তার নিজ বাড়িতে অন্তরীণ রাখা হয় মাওলানা ভাষানীর গ্রেফতার করার প্রতিবাদে তার নেতৃত্বাধীন ছয় দলীয় ঐক্যফ্রন্ট সারা ঢাকায় পাঁচই জুলাই তারিখে হরতালের আহ্বান করে কিন্তু সেই দিন ঢাকায় কোনো হরতাল পালিত হয়নি জনজীবনে নিরাপত্তা বিধান এবং চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধের উদ্দেশ্যে সমাজ শত্রুদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত বিভিন্ন মহল সঙ্গবদ্ধভাবে সরকারি প্রয়াস বানচালের চক্রান্ত জোরদার করার কাজে কৃত সংকল্প হয় ভোগ্যপূর্ণ বাজারে ব্যাপকভাবে তৈরি হয় কৃত্রিম সংকট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বাড়ে হু হু করে এক পর্যায়ে চাউলের শের দশ পনেরো টাকা লবণের শের বিশ টাকা সরিষার তেল চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা এবং শুকনো মরিচের শের আশি টাকায় পৌঁছায় একইভাবে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্য বলা বাহুল্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানত মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর তরুণ যুবকদের একটি বিরাট অংশকে নিয়ে কিন্তু পরবর্তীতে জাসদ হয়ে দাঁড়ালো বঙ্গবন্ধু সরকার বিরোধী যে কোনো ধরন ও চরিত্রের লোকদের আশ্রয়স্থল ফলে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার জন্য যে জাসদের জন্ম পরিশেষে তা হয়ে দাঁড়ায় এক বহুশ্রেণীভিত্তিক সংগঠন এমনকি দুর্নীতির অভিযোগে সরকারি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের পদচ্যুত কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত নেতাদের ঠাই মিলল জাসদে এছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত এবং স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানপন্থীরা বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে জাসদকে ব্যবহার করে অতঃপর উনিশশো চুয়াত্তর সালে জুলাই মাসে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এবং আসন্ন খাদ্য সংকটের মুখে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ কর্নেল আবুতাইরের নেতৃত্বে অতি গোপনে সারা দেশে গড়ে তোলে মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র শ্রমিক কৃষক ও প্রাক্তন সৈনিকদের সমবায়ে সশস্ত্র বিপ্লবী গণবাহিনী শুধু তাই নয় 
जासूद कर्णल ताहिर सहायत अति गोपने संघटित करते थे बांगेर प्रति सेंानीबास सैनिक भाई विप्लवी सैनिक संस्थान नामे उल्लेख सशस्त्र विप्लवर मध्यमे स्वाधीन जनगणतान्रिक पूर्व बांगला कायम संकल्प नहीं सीरा सिकदार नेतृत्व गठित गुप्त संगठन पूर्व बांगला सरबरा पार्टी एर अन्तम शीर्षस्थानी नेता मेजर जियाउद्दीन संगे जथाथ संजोग रक्षा करत विप्लवी गणबाहन नेता कर्णल आबू ताहेर जनब भुट्टर बांगलेश सफर आठ सप्ताह पर अगस्ट मासे बंगबंधु सरकार वाणिज्य मंत्री खंदकार मुस्तक आहमेद अफगानिस्तान और इरान सफरे जाफगानिस्तान और इरान सफर शेषे खंदकार मुस्तक आहमेद बेसरकारी भाव जेद्दाय गमन करें ओ समय खंदकार मुस्तक आहमेद इरान गणचीन नेता और ऊर्धतन कर्मकर् संगे सें जेद्दाय गए खंदकार मुस्तक आहमेद पाकिस्तानी दल संगे सें खकार मुस्तक आहमेद ए सफर सम्पर् दैनिक इत्तेफा के प्रकाशित मंच नेपाथ्य बला है उद्धति शुरू गत बचरे इत्तेफा एक निजस्व संबादे बला है मध्यप्राच्यर को स्थान बांगलेश सरकार जनक्य नेता सहित चीन उप प्रधानमंत्री और परराष्ट्रमंत्री एक बैठके दुई देश मध्य बंधुतपूर्ण सम्पर्क स्थापन विषय आलोचना है और चीना नेतार तरफ होते यह बेपारे विशेष अनुकूल साड़ा पा जाए गत चौबीस मे निबंधे तत्सम्पर् लिखिया बांगलेशर से नेता तक निजे नाम प्रचारे अस्वीकृति जाना परवर्तकाले जानते परिजे बांगलेश सरकार से नेताटी विचक्षण वैदेशिक वाणिज्य मंत्री खंदकार मुस्तक आहमेद और अकुस्थलटी बागदाद और अफगानिस्तान सफरकाले कबुले चीना प्रतनिधि संगे तर सर कथा जाना गया अनस्वीकार्य फरें ट्रेड करार उपलक्षे बे कि फरें अफेयार्स क्यों करियांता करते गिया को महलर बिराग भाजन हिया उधति शेष खंदकार मुस्तक उक्त विदेश सफर परपर ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री जुलफिकार आली भुट्टो कुले मिलिटारि अडेम एक भाषण बोलें Soon some changes are going to take place in this region. Just watch it. 1974 সালে জুলাই ও আগস্ট মাস দুটোতে বাংলাদেশের জনজীবনে এক নজিরবিহীন খাদ্য বস্ত্র সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্ততা ও দ্রব্যমূল্যজনিত বিপর্যয়ের পাশাপাশি নেমে আসে আর এক অভিশাপ সর্বনাশা বন্যা পাঁচই জুলাই রংপুর সিলেট পাবনা ও জামালপুর জেলাগুলোর বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যায় প্লাবিত হওয়ার খবর পাওয়া যায় आठ जुलई तारीखे बंगबंधु हेलिकप्टारे समस्त जिलार बना कबलित एलिकागुलो परिदर्शन करें सतर जुलाई देश के प्रधान प्रधान नद नदी पानी विपदसीम अतिक्रम कर बना परिस द्रुत अवनति है तेईस जुलई देश उत्तरांचल बना परिस गुरुतर अवनतर संबाद विभिन्न पत्रपत्रिकाय प्रकाशित है ऊन्रिस जुलई तारीखे रंगपुर जिलार बना दुर्गत एलिकासमूह खाद्य वस्त्रसह अन्न्य नित्य प्रयोजन द्रव्यदी तीव्र अभाव कथा विभिन्न पत्रपत्रिकाय प्रकाशित है त्रिश जुलई ढाकस्थ विभिन्न विदेशी मिशन और दूतवास बनार ध्वसलीला संबादे उद्वेग प्रकाश कर एक जुलई बंगबंधु निर्देश प्रधानमंत्री कार्यलय भवने त्राण केंद्र खोला है पहला अगस्ट बना परिस अवनति राजधानी ढाकार संगे चट्टग्राम और सिलेट जिलार सड़क और ट्रेन जोाजोग विच्छिन्न है दोसरा अगस्ट देश के बना परिस मोकबल में सें बाहन के सतर्क थार निर्देश दे तेसरा अगस्ट मंत्रिसभार एक जरूरी बैठके जुद्धकालीन जरूरी भित बना परिस मोकबल सिद्धान गृहत है अतपर बंगबंधु सरकार बना दुर्गत एलिकागुलर जनगण के सहाज्य और तर निकट त्राण सामग्री पोछान और वितरणर जो सेंा नौ और विमान बाहन त्रय के नियोग कर चौठा अगस्ट तारीखे बंगबंधु हेलिकप्टारे सिलेट जिलार बना दुर्गत एलिकागुलो परिदर्शन करें पांच अगस्ट तारीखे राष्ट्रपति हेलिकप्टारे ममसिंह जिलार बना दुर्गत एलिका परिदर्शन करें छयस्ट तारीखे सर्वकाले रेकर्ड भंग कर मेघना नदी पानी विपदसीमार पांच फुटर ऊपर दिए प्रवाहित हार खबर पा जाए भय यह बनाय विध्वस्त है अगणित घरबाड़ी और बनष्ट है विस्तीर्ण एलिकार जमिर फसल आठ ही अगस्ट तारीखे प्रकाशित एक सरकारी तथ्य विवरणी ए जबत बनाय सहस्राधिक लोकर प्राणहानि उल्लेख कर नयस्ट ढाकाय बना परिस गुरुतर अवनति घटे 
10 আগস্ট তারিখে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেশের সার্বিক বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 3000 কোটি টাকার ঊর্ধ্বে হবে বলে আশঙ্কা করা হয় 11 আগস্ট রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দেশের উত্তরাঞ্চলের সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় 12 আগস্ট তারিখে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির অধীনে বাংলাদেশের জন্য 10 লাখ ডলার মঞ্জুর করে 14 আগস্ট বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বলা হয় যে দেশে 1974 সালের বন্যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা 1955 সালের অবস্থাকেও ছাড়িয়ে গেছে এই ভয়াবহ বন্যায় প্রায় 3 কোটি 60 লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বলা হয় 18 আগস্ট তারিখে জাতীয় রেডিও টেলিভিশনের এক বিশেষ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বন্যাজনিত বিপর্যয় মোকাবেলায় সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল মহলের প্রতি আকুল আহ্বান জানান উক্ত ভাষণে তিনি বিদেশি রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতি আবেদন জানান বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও পীড়িত জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘব হবে খাদ্য বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য প্রদানের জন্য 7 সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টার যোগে রংপুর জেলা চিলমানি মহকুমার বন্যা দুর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন 10 সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টারে ফরিদপুর জেলার বন্যা উপদ্রত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন 12 সেপ্টেম্বর তারিখে আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুরারি বুমেদিন বাংলাদেশের বন্যা দুর্গত মানবতা সাহায্যের জন্য জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান 16 সেপ্টেম্বর আলজেরিয়া সরকার বাংলাদেশের বন্যার্তদের সাহায্যে 10 লক্ষ ডলার অনুদান প্রদানের কথা ঘোষণা করে 22 সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু বন্যার্তদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বন্যা উপদ্রুত এলাকাগুলোর প্রতিটি মহল্লা ও গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল মহল এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতি আকুল আহ্বান জানান ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত অনুমোদনে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। বাংলাদেশে ভয়বাহ বন্যা জড়িত দুর্ভিক্ষাবস্থা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে নিউয়ার্কে যেতে হয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু নিউয়ার্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের অধিবেশনে ভাষণ দেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত উল্লাস মুখর প্রতিনিধিবর্গের তুমুল করতারির মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন মাতৃভাষা বাংলায় বঙ্গবন্ধুই প্রথম ব্যক্তি যিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই বলেন আজি এই মহামান্যিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা নিশ্চিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার দুনিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন আমি জানি শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমাদের এই অঙ্গীকারের সহিত শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়েছে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন আজিকার দিনে বিশ্বের জাতিসমূহ কোন পদ বাছিয়া নিবে তাহা লইয়া সংকটে পড়িয়াছে এই পদ বাছিয়া নেওয়ার বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে আমরা সামগ্রিক ধ্বংস ভীতি এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি নিয়া 
ক্ষুধা বেকারি ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে মানবিক দুর্গতিকে বিপুলভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া আগাইয়া যাইব অথবা আমরা এমন এক বিশ্ব গড়িয়া তোলার পথে আগাইয়া যাইব যে বিশ্বে মানুষের সৃজনশীলতা এবং আমাদের সময়ের বিজ্ঞান ও কারিগরি অগ্রগতি আণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের রূপায়ণ সম্ভব করিয়া তুলিবে এবং যে কারিগরি বিদ্যা ও সম্পদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর জীবন গড়িয়া তোলার অবস্থা সৃষ্টি করিবে যে অর্থনৈতিক উত্তেজনা সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দিয়াছে তাহা একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া জরুরিভাবে মোকাবেলা করিবে অতঃপর বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যাজনিত ও অন্যান্য কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে মারাত্মকভাবে আঘাত আনিয়াছে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার উপর সৃষ্ট বাংলাদেশের পরপর কতিপয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন আমরা সর্বশেষ যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছি তা হইতেছে এই বৎসরের নজিরবিহীন বন্যা এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশকে সাহায্যের ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করায় আমরা জাতিসংঘ এবং তার বিভিন্ন সংস্থা ও মহাসচিবের কাছে কৃতজ্ঞ আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমে দিন এবং পররাষ্ট্র বুতফ্লিকা বাংলাদেশের সাহায্যে আগাইয়া আসার জন্য জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন মিত্র দেশগুলি এবং বিশ্বের মানবিক সংস্থাসমূহ এ ব্যাপারে সাড়া দিয়াছে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি শুধু বিঘ্নিত হয় নাই ইহার ফলে দেশ আজ দুর্ভিক্ষাবস্থার মধ্যে রয়েছে ইহা ছাড়া বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের মতো দেশগুলির দায় পরিষদের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ডলার শূন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন একটি যথার্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘকে এর আগে কোথাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করিতে হয় নাই এই ধরনের ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার নিশ্চিত করাই নয় ইহাতে একটি স্থায়ী এবং যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রণয়নও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বীকৃত মুক্তভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছি আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য জীবনযাত্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে আমরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকট শুধুমাত্র শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার পরিবেশেই সমাধান করা সম্ভব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জরুরি ব্যবস্থা নিতে হইবে ইহাতে শুধুমাত্র এই ধরনের পরিবেশের সৃষ্টি হইবে না ইহাতে অস্ত্রসজ্জার জন্য যে বিপুল সম্পদ অপচয় হইতেছে তাহাও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা যাইবে জাতিসংঘের এই ভাষণের পর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুট ওয়াল্ডহেইমের সঙ্গে উনত্রিশে সেপ্টেম্বর তারিখে সাক্ষাৎ করেন কোন দেশের সরকার প্রধান যখন প্রথমবারের মতো জাতিসংঘে ভাষণ দিতে যান তখন সাধারণত প্রোটোকল প্রথানুযায়ী তাকে সৌজন্যমূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ওয়াশিংটন সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয় বাংলাদেশ সরকারের ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে বারবার অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর ওয়াশিংটন সফর সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না শেষ মুহূর্তে এটা যখন পরিষ্কার হয়ে যায় যে যাই হোক না কেন বঙ্গবন্ধু তার বন্ধুবান্ধব এবং শুভানোদ্যায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ওয়াশিংটনে যাবেনি তখন নিরুপায় হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্টেট ডিপার্টমেন্ট হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল ফোর্ডের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সাক্ষাৎকারের জন্য পহেলা অক্টোবর তারিখে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল ফোর্ড বঙ্গবন্ধুকে শীতল এবং আন্তরিকতাহীন অভ্যর্থনা জানান পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আলোচনা যতক্ষণ চলার কথা ছিল তার আগেই মিস্টার ফোর্ড আলোচনা শেষ করে দেন আরও উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি ড হেনরি কেসিঞ্জার তখন ওয়াশিংটনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারও করেননি যদিও এর আগে তিনি নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দফতরে তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা করেছিলেন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এহেন আচরণে বঙ্গবন্ধু অপমানিত বোধ করেন এবং অত্যন্ত মর্মাহত হন বঙ্গবন্ধুর মনে আঘাত লেগেছিল আরেকটি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হেনরি কিসিঞ্জার কয়েক সপ্তাহ আগে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে ব্যঙ্গক্তি করে বলেছিলেন বাংলাদেশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেট কেস নিজের দেশ সম্পর্কে ডক্টর কিসিঞ্জারের এই তাচ্ছিল্যপূর্ণ বক্রোক্তি গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে কিন্তু তিনি কিছু বলেনি তখন এবার ওয়াশিংটন সফরের সুযোগে বঙ্গবন্ধু ডক্টর কিসিঞ্জারের ওই বক্রোক্তির জবাব দিলেন খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেই ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন কেউ কেউ বাংলাদেশকে ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেট কেস বলে উপহাস করেন কিন্তু বাংলাদেশ বাস্কেট কেস নয় দুশো বছর ধরে বাংলাদেশের সম্পদ লুট করা হয়েছে বাংলাদেশের সম্পদেই শ্রীবৃদ্ধি করা হয়েছে লন্ডন ড্যান্ডি ম্যানচেস্টার করাচি ইসলামাবাদের আজও বাংলাদেশে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে একদিন আমরা দেখাব বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু চার দিনের জন্য ইরাকের রাষ্ট্রীয় সফরে বাগদাদে পৌঁছান তেসরা অক্টোবর তারিখে চৌঠা অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধু ইরাকি শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন ছয় অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ইরাকের প্রেসিডেন্ট বকরের সঙ্গে একান্তে আলাপ আলোচনা করেন ওই দিনেই বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে দুটি পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সাতই অক্টোবর তারিখে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাক সফর শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের সবচেয়ে সংকটময় সময় ছিল অগাস্ট সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর এই তিন মাস জুলাই ও অগাস্ট মাসে নজিরবিহীন বন্যায় বিপুল শস্যহানিসহ সারা দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর বেশি লোকের ঘরবাড়ি ও বিষয় আশয় বিধ্বস্ত হয়ে যায় ফলে দেশের প্রায় চার কোটি লোক সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে বৃহত্তর রংপুর পাবনা ময়মনসিংহ ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকার লোকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অর্থ অন্ন বস্ত্র ঔষধপত্রের অভাবে জর্জরিত লক্ষ লক্ষ মানুষ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে কষে বেঁচে থাকার কঠিন সাধনা চালাতে থাকে বাঁচার দুর্নিবার তাগিদেই অগণিত মানুষ পথে নেমে আসে গ্রাম থেকে গঞ্জে গঞ্জ থেকে বন্দরে শহরে গিয়ে আছড়ে পড়ে নিরন্ন মানুষের অন্তহীন মিছিল জীবন্ত কঙ্কালের মিছিল তখন রাস্তায় গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে রাজপথে জনপদে অজুত মানুষের সকরুণ কণ্ঠ কেবল আমাদের অন্ন দাও রুটি দাও ঔষধপত্র দাও বস্ত্র দাও বলে আর্তনাদ করে ফিরতে থাকে এই দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার স্থল নৌ ও বিমান বাহিনী ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দলীয় কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর লোকদের নিয়োগ করা সহ দলমত নির্বিশেষে দেশের সর্বস্তরের লোকের প্রতি আকুল আহ্বান জানান যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু সরকার বিদেশ থেকে জরুরি ভিত্তিতে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য দ্রুততার সঙ্গে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা হয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় রিলিফের গম বাংলাদেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নে পাঁচ হাজার সাতশো ছাপ্পান্নটি লঙ্গরখানা খোলা হয় এবং লঙ্গরখানাগুলোতে নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য ঔষধপত্র ও বস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য গাড়ি লঞ্চ বিমান ও হেলিকপ্টারে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয় এত সত্ত্বেও সরকারের হিসেব মতেই দেশে দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকাসমূহে প্রায় সাড়ে সাতাশ হাজার লোক অনাহারে ও অনাহারজনিত বিভিন্ন রোগে প্রাণহানি ঘটে এই সময় বঙ্গবন্ধু সারাক্ষণ থাকতেন বিমর্ষ ও মর্মাহত তিনি সারা দুর্ভিক্ষকাল ভাতের পরিবর্তে কেবল রুটি খেয়ে কাটালেন এই বলে দেশের জনগণ ভাত পাচ্ছে না আমি ভাত খাব কোন অধিকারে উনিশশো চুয়াত্তর সালের এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে দেশ ও বিদেশের কতিপয় বিশেষ মহলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল বলে তখন দেশ বিদেশের কিছু পত্রপত্রিকা মন্তব্য করেছিল উনিশশো চুয়াত্তর সালের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু সরকার খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য অস্ট্রেলিয়া কয়েকটি ইইসি সদস্যভুক্ত দেশ ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে 
চলিত বাজার দরে এসব খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের কথা ছিল অর্থ যোগান দেওয়ার কথা ছিল সুধারের ঋণ থেকে উনিশশো চুয়াত্তরের গ্রীষ্মে বঙ্গবন্ধু সরকার বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র ঘাটতির সম্মুখীন হয় এমতাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যশস্য সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছানোর জন্য স্থিরকৃত দুটি বড় চালানের বিক্রয় বাতিল করে বাংলাদেশ ওই সময় বহু চেষ্টা করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঋণ লাভে ব্যর্থ হয় একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পিএল ফোর এইটটি কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশকে প্রদত্ত খাদ্যশস্য পাঠানো বিলম্বিত করে কারণ হিসেবে বলা হয় যে বাংলাদেশ কিউবার কাছে পাট বিক্রয় করায় বাংলাদেশ সাহায্য পাট যোগ্য কিনা সর্বাগ্যে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই যে কিউবার সঙ্গে গোপনে চল্লিশ লক্ষ পাটের থলে রপ্তানি চুক্তি সম্পর্কিত একটি খবর বাংলাদেশের বিশেষ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ওই সংবাদের কাটিং নিয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত তৎকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড কামাল হোসেনের সঙ্গে দুই দুইবার সাক্ষাৎ করেন ফলশ্রুতিতে যথাসময়ে বাংলাদেশে খাদ্যশস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে নানা অজুহাত ও অন্তরায় সৃষ্টি হয় নিঃসন্দেহে খাদ্য দ্রব্যাদি সংকট নিরসনের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না যেমন উনিশশো সালের পহেলা আগস্টে ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্সের সঙ্গে বাংলাদেশের তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বৈঠক করেন উনিশশো তেহাত্তরের তিরিশে আগস্ট বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের তৎকালীন ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সংস্থার সহকারী মিস্টার মরিস উইলিয়ামসের মধ্যে এক বৈঠকে এবং উনিশশো সালের নয় জানুয়ারি ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনা করা হয় এসব বিষয়ে এসব সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল একটাই খাদ্যশস্য সাহায্য প্রার্থনা বাংলাদেশের এই দুর্দিনে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার যথাসাধ্য সহায়তা ও সহযোগিতা করেছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নগদ অর্থ থেকে না দুই লাখ টন খাদ্যশস্য জাহাজযোগে সে দেশের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বঙ্গবন্ধু সরকার অনুরোধ জানালে সে খাদ্যশস্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার বাংলাদেশকে প্রদান করে যার ফলে সংকটপূর্ণ রেশন ব্যবস্থা সে সময় চালু রাখা সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের পক্ষে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অতি নগণ্য তেরোই অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধু সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ সাঁত্রিশ দিন ধরে কয়েকটি বিদেশি রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও আলাপ আলোচনা শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন তেজগাঁও বিমানবন্দরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাজউদ্দিন সাহেব বলেন ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ রসাতালে গিয়েছে জনাব তাজউদ্দিন আহমেদের এই মন্তব্য পত্রপত্রিকায় বড় বড় হেডলাইনে ফলাও করে প্রচার করা হয় এর ফলে কতিপয় পত্রপত্রিকায় তার এই মন্তব্য উল্লেখপূর্বক বঙ্গবন্ধু সরকারের নেতৃত্বে ঐক্য ও অনিশ্রিত অর্থনৈতিক সম্পর্কে নানা মতামত ব্যক্ত করা হয় এর ফলে তার ওই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ দলের নেতাদের মধ্যে যথাক্রমে তাজউদ্দিন আহমেদের পক্ষে ও বিপক্ষে এবং এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের মধ্যে তাজউদ্দিন আহমেদের পক্ষে বিপক্ষে মতামতের সৃষ্টি হয় এর দিন সাতেক পরে এক সন্ধ্যায় খন্দকার মোস্তাক আহমেদ সাহেব বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোন করেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমি তখন সেখানেই ছিলাম তিনি আমাকে পর দিন সকালে তার বাসায় যেতে বললেন সে মোতাবেক আমি আমার বন্ধু তৎকালীন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কোম্পানি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সের প্রশাসক সুলতান শরীফকে সঙ্গে নিয়ে খন্দকার মোস্তাক আহমেদের আগামী সিলেনস্থ বাসায় যাই খন্দকার মোস্তাক আহমেদ সাহেব তখন তার বিশেষ বৈঠকখানায় বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রতিমন্ত্রী তাহির উদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে একান্তে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এ কারণে খন্দকার মোস্তাক আহমেদ আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন প্রায় ৪৫ মিনিট পর আমাকে তার উক্ত বৈঠকখানায় ডেকে পাঠান একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনাব তাজউদ্দিন আহমেদের তেরোই অক্টোবর তারিখে মন্তব্য সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া আমার কাছে ব্যক্ত করা মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য হয়ে তাজউদ্দিন আহমেদ সাহেবের প্রকাশ্যে সরকারের অনিশ্রিত নীতির বিরুদ্ধে মন্তব্য কিংবা সমালোচনামূলক মন্তব্য করার কোনো অধিকার নেই অতএব তাকে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে তাকে পদচ্যুত করতে হবে 
খন্দকার মোস্তাক আহমেদ সাহেবের এই মন্তব্যের জবাবে আমি বললাম ১৯৭২ এর দশই জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ফিরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নেতৃত্ব সহস্তে গ্রহণ করার পর থেকে আমি রাজনীতি সম্পর্কে কোনো চিন্তা ভাবনা করি না কাজেই এই বিষয়ে আমার কোনোরূপ মন্তব্য করা সমীচীন হবে না অতঃপর সুলতান শরীফকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেখান থেকে চলে আসি এর কিছুদিন পর ছাব্বিশ অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী পরিষদ থেকে ইস্তফা দেন এই দুঃখজনক ঘটনার পর থেকে তাজুদ্দিন আহমেদ রাজনীতিতে বেশ নিষ্ক্রিয় থাকেন তার রাজনৈতিক সহকর্মী বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মীর সঙ্গে তিনি বিশেষ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন বলেও খবর শোনা যায়নি শুধু মাঝে মধ্যে তাকে সকালে দেখা যেত আবাহনী স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে তার ছোট ছেলেকে নিয়ে হাঁটাহাটি করতে উনিশশো চুয়াত্তরের অক্টোবর মাসের মাঝে মাঝে ঘটনা ওই সময় আমি বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের প্রস্তাবিত আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য কমিশনের পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে দুইশো থেকে দুইশো পঞ্চাশ একর জমি বরাদ্দ নেওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলাপ আলোচনা করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম ইতোপূর্বে এবছরের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার কর্মসূচির আওতায় আমার আণবিক চুল্লি ও পরমাণু শক্তির সার্বিক শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের প্রযুক্তি সম্পর্কে পোস্ট ডক্টরাল প্রশিক্ষণার্থে এক বছরের জন্য জার্মানি যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রস্তাবিত আণবিক শক্তি গবেষণার প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক এম ইন্নাস আলী আমার জার্মানি যাওয়া স্থগিত করেন কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা প্রস্তাবিত আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনটি স্থান নির্ধারণ করেছিলাম এই তিনটি স্থান ছিল যথাক্রমে এক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের স্থান দুই গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দক্ষিণ পার্শ্বের স্থান এবং তিন গণকবারিস্থ স্থান বর্তমানে যেখানে আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে সেখানে গণকবারিস্থ স্থানটি একটু বেশি দূরে হয় একদিন বঙ্গবন্ধুকে বললাম যে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানটি সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যুক্তিযুক্ত নয় সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানটি আণবিক শক্তি কমিশনের জন্য বরাদ্দ করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পার্শ্বস্থ স্থানটি রক্ষী বাহিনীর জন্য নির্ধারণ করা সব দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হবে আমার প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিপূর্ণ এবং সঠিক বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু আমাকে পরামর্শ দেন তার রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করতে বঙ্গবন্ধু এও বলেন যে উক্ত স্থানে রক্ষী বাহিনীর স্থাপনা নির্মাণের কাজ খুব বেশি দূর সম্পন্ন না হয়ে থাকলে ওই স্থানটিকেই আণবিক শক্তি কমিশনের প্রস্তাবিত আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্যই বরাদ্দ করা হবে অতঃপর পরদিন সকালে শেরে বাংলা নগরস্থ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তোফাল আহমেদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করতে যাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গেটে কর্তব্যরত একজন লোক আমার পরিচয় জেনে আমাকে সোজাসুজি তোফায়েল আহমেদের অফিস কক্ষে পৌঁছে দেন তোফায়েল আহমেদ অফিস কক্ষে তখন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের কিছু দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন অফিস টেবিলের এক পাশে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বসেছিলেন আমি তোফায়েল আহমেদের মুখোমুখি হয়ে সেখানে চেয়ারে বসলাম প্রায় বিশ মিনিট ধরে বিভিন্ন দফতরে ফোন করে তোফায়েল আহমেদ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা করেন আমি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তখন চেহারায় চিনতাম কারণ ইতোপূর্বে কার্যপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর বাসায় তিনি কয়েকবার এসেছিলেন কিন্তু তখন কেউই আমাকে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেননি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন অফিস কক্ষ থেকে চলে যাওয়ার জন্য দরজা খুলছিলেন এই পর্যায়ে তোফাল আহমেদ আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তাকে আহ্বান জানান প্রথমে আমাকে তার কাছে দুলাভাই বলে পরিচয় করিয়ে দিলে জিয়া সাহেব আমার নাম ও বিস্তারিত পরিচয় জানতে চান আমার সঠিক পরিচয় জেনে জিয়া সাহেব বলেন ও তাহলে আপনি সেই ডক্টর ওয়াজেদ গত এপ্রিলে প্রথম জাতীয় ইলেকট্রিক সিম্পোজিয়ামের একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমি আপনাদের আণবিক শক্তি কেন্দ্রে গিয়েছিলাম আমি যেখানেই যাই লোকজন আপনার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আমি আশা করেছিলাম যে উক্ত সিম্পোজিয়াম উপলক্ষে আপনাদের অফিসে যাওয়ার সুযোগে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হবে এরপর তিনি আমাদের আণবিক শক্তির ব্যবহার বিষয়ে কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমার কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিলেন পরিশেষে মেজর জেনারেল জিয়ারহমান আমাকে বললেন যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের 
প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা এর দেখাশোনার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত রয়েছে এবং উক্ত খাতে গবেষণার জন্য বেশ কিছু অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় আণবিক শক্তি কমিশন থেকে প্রস্তাব করলে তিনি গবেষণার জন্য উক্ত খাত হতে কিছু অর্থকরি আমাকে প্রদান করতে পারবেন অতঃপর এই বিষয়ে যে কোনো সময় তার সঙ্গে যোগাযোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে মেজর জেনারেল জিয়া রহমান আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন উনত্রিশে অক্টোবর তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক সেক্রেটারি ড হেনরি কিসিঞ্জার দুদিনের বাংলাদেশ সফরে ঢাকায় আগমন করেন তিরিশ অক্টোবর তিনি গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সুদীর্ঘ দুই ঘন্টা ব্যাপী আলাপ আলোচনা করেন আলোচনা শেষে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তিনি বলেন এ ম্যান অফ ওয়াস্ট কনসেপশন আই হ্যাড অলরেডি মেট এ ম্যান হু ওয়াজ দ্য ফাদার অফ ইস নেশন অ্যান্ড দিস ওয়াজ এ পার্টিকুলারলি ইউনিক এক্সপেরিয়েন্স ফর মি অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান প্রগাঢ় ধ্যান ধারণা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি একটা জাতির স্থপতি এই জাতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমার কদাচিৎ সাক্ষাৎ হয়েছে এবং এই জন্য আজকের সাক্ষাৎকার আমার জন্য ছিল একটি অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ডক্টর হেনরি কিসিঞ্জারের উপরোক্ত মন্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বা সূচনা বলে জনমনে ধারণা সৃষ্টি হয় এবং অনেকেই প্রত্যাশা করে সুদিনে উনিশশো চুয়াত্তরের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের গোড়ার দিকের ঘটনা ওই সময় একদিন সকালে অফিসে আমার কাছে রংপুর জেলা স্কুলের সহপাঠী মুকিতুর রহমান খোকনের পরলগতা একমাত্র বড় বোনের ছেলে ইস্কেন্দার আলী মঞ্জু আসে উনিশশো সালে যখন আমি রংপুর জেলা স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম সে সময় মুকিতদের বাসায় আমি প্রায় যেতাম এবং সারা দিন গল্পগুজুক করে কাটাতাম মঞ্জুর আম্মা এবং নানা অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ জনাব মাহবুবুল হক ও নানি আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন পরবর্তীতে কতদিন না ওদের রংপুর শহরের ধাপস্থ বাড়িতে রাত্রিযাপন করেছি মুকিদুর রহমান খোকনের আম্মা আমাকে নিজের ছেলের মতোই আদর যত্ন করতেন এবং আমি তাকে খালা সম্বোধন করতাম এভাবে মুকিদদের পরিবারের সঙ্গে আমার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে যা আজ পর্যন্ত অটুট আছে মঞ্জু আমাকে নিজের মামার মতোই মনে করে এবং আমি ওকে নিজের ভাগ্নের মতো স্নেহ করি মঞ্জু এত মেধাবী যে ছোটবেলায় আব্বা আম্মাকে হারানো সত্ত্বেও পরবর্তীতে ভালোভাবে লেখাপড়া করে উনিশশো সালে ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল উনিশশো সালে মঞ্জু ময়মসিংহের ক্যারেট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল এবং একজন আদর্শ ছাত্র হিসাবে তাকে তার হোস্টেলের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করা হয়েছিল সেদিন মঞ্জু আমাকে জানায় যে এর কিছুদিন আগে তার হোস্টেলের অন্যান্য ছেলেরা এক সন্ধ্যায় উনিশশো সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দালালি করার অভিযোগে ওই হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্টকে দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত করে পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওই ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য মেজর জেনারেল জিয়া রহমানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে অন্যদের সঙ্গে মঞ্জুকে দায়ী করে উক্ত সুপারিনটেন্ডেন্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করেছিল মঞ্জু আমাকে জানায় যে কেবলমাত্র হোস্টেলের ক্যাপ্টেন বলেই তাকে উক্ত ঘটনার জন্যে অভিযুক্ত করা হয়েছে যাই হোক মঞ্জুর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই পরদিন আমি টেলিফোনে জিয়া রহমান সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তার ঢাকাস্থ সেনানিবাসের অফিসে যাই কুশলাদি বিনিময়ের পর আমি উনিশশো একাত্তরের মার্চ মাসে এবং তৎপরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে তার অতি প্রশংসনীয় ভূমিকার উল্লেখ করে তার কাছ থেকে সে সময়ের ঘটনা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানতে চাই তার কথাবার্তার মধ্যে আন্তরিকতা বা অহমিকার কোনো চিহ্ন দেখলাম না তিনি ধীরে ধীরে ও শান্তভাবে আমাকে উনিশশো একাত্তরের মার্চ মাসের ২৬ তারিখ হতে তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিহিত করলেন এক পর্যায়ে আমি তাকে জানাই যে উনিশশো সালের মার্চ মাসের দিকে এক বছরের জন্য আমি তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি যাব পোস্ট ডক্টরাল গবেষণার কাজে এভাবে কথাবার্তায় প্রায় দেড় ঘন্টা অতিবাহিত হয় আলাপে শেষে আমি তাকে মঞ্জুর ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত করি এই সাক্ষাৎকারের পর প্রায় দেড় মাস যাবৎ জিয়া রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার কোনোরূপ যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ হয়নি ডিসেম্বরের মাঝে মাঝে একদিন সকালে বঙ্গবন্ধুকে গণভবনের হেলিপ্যাডে বিদায় জানাতে গিয়ে জিয়া রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার দু এক মিনিট কথাবার্তা হয় মঞ্জুর ব্যাপারে আর কোনো খোঁজ না নেয়ায় তিনি একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন বলে আমাকে জানালেন তিনি আমাকে এও জানালেন যে ওই ঘটনার জন্য ওই হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্টটি দায়ী ছিলেন অতঃপর উনিশশো সালের মার্চ মাসে 
আমার তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি যাওয়া চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে জেনে জিয়াউর রহমান সাহেব বললেন ডক্টর ওয়াজেদ হ্যাটস অফ টু ইউ আমি সর্বান্তকরণে আপনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে এটাই ছিল আমার শেষ সাক্ষাৎ তেসরা নভেম্বর কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সহ দক্ষিণ কোরিয়ার একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে আসে চৌঠা নভেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার যমুনা সেতুর জন্য আরিচাঘাটের উত্তরে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে পাঁচই নভেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু মিশর ও কুয়েতে রাষ্ট্রীয় সফরে নয় দিনের জন্য ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি প্রথমে মিশরের রাজধানী কায়রো গমন করেন ইত্যবসরে ছয় নভেম্বর তারিখে হল্যান্ডের সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশকে দুই কোটি দশ লক্ষ ডলার সাহায্য প্রদানের ঘোষণা করে একই তারিখে বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দশই নভেম্বর তারিখে কায়রোতে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং বঙ্গবন্ধুর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় শীর্ষ আলোচনা বৈঠক অতঃপর বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে যৌথ সহযোগিতা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ওই তারিখেই কায়রো থেকে বঙ্গবন্ধু কুয়েতে যান কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল সাবাহ বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এগারোই নভেম্বর কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল সাবাহ বঙ্গবন্ধুর মধ্যে এক শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বারোই নভেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশকে দশ কোটি টাকার জরুরি ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চোদ্দই নভেম্বর তারিখে মিশর ও কুয়েতে নয় দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন সেদিন রাতে বঙ্গবন্ধু বর্ণনা করলেন কীরকম আরামায়েশ ও বিলাস বৈভাবে জীবনযাপন করেন কুয়েতের আমির এবং তার আত্মীয় স্বজনরা কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল সাবা বঙ্গবন্ধুকে আঙ্কেল শেখ মুজিব বললেও সম্বোধন করেছিলেন বলে বঙ্গবন্ধু আমাদের অবহিত করেন কুয়েতের আমির শেখ জাবের বঙ্গবন্ধুকে এও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদের দুজনের মধ্যে স্থাপিত চাচা ভাস্তের সম্পর্ক ক্ষণিকের নয় সেটি চিরস্থায়ী নভেম্বর মাসের মাঝামাঝির দিকে একদিন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু তার শয়নকক্ষের সামনের লবিতে বসে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখছিলেন শাশুড়ি হাসিনা ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এক পর্যায়ে যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন মধ্যবয়সী ও তরুণ নেতা সেখানে উপস্থিত হলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলার পরে এক পর্যায়ে তাদের একজন তাকে বললেন লিডার আপনি জাতির জনক হয়েও প্রধানমন্ত্রী থাকবেন আর রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদমর্যাদায় আরেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এটা বেমানান ও দৃষ্টিকটু মনে হয় সুতরাং আমরা সবই নয় আপনার কাছে আবেদন জানাই যে দেশের সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন করে তদস্থলে রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতি প্রবর্তনপূর্বক আপনি দেশের রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন উপস্থিত অপরাপর নেতারা সমবেতভাবে উক্ত প্রস্তাবের প্রতি জোর সমর্থন ব্যক্ত করেন আচ্ছা ভেবে দেখব এই বলে বঙ্গবন্ধু তাদের বিদায় দেন এর সপ্তাহখানেক পর যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সেই একই নেতারা বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রস্তাব করেন লিডার আপনাকে শুধু রাষ্ট্রপতি হলেই চলবে না পরবর্তী সংসদে আমরা আপনাকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা দিতে চাইব এই প্রস্তাবের জবাবে বঙ্গবন্ধু বললেন রাষ্ট্রীয় কোনো পদে কাউকে আজীবনের জন্য নির্বাচিত করা গণতান্ত্রিক বিধিবিধান ও রীতিনীতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সুতরাং এইটি করা চলবে না এর দিন পাঁচেক পরের ঘটনা একদিন সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগের অপর কয়েকজন মধ্যবয়সী ও তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধুকে বললেন লিডার আপনি এমন এক ব্যক্তি যে আপনি জনগণকে যদি ডান দিকে যেতে আহ্বান জানান তারা তাই করবেন আর যদি তাদেরকে বাম দিকে যেতে বলেন তারা তাও করবেন আপনার প্রতি জনগণের রয়েছে অপরিসীম বিশ্বাস ও আস্থা বঙ্গবন্ধু তাদের কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন বটে কিন্তু তার জবাবে কোনো কিছুই বললেন না পনেরোই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু রেডিও টেলিভিশনে জাতীয় বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন উক্ত ভাষণের শুরুতে বঙ্গবন্ধু বলেন উনিশশো থেকে উনিশশো সময়ের দিক থেকে মাত্র তিন বছর এ কথা সত্য যে তিন বছর আপনাদের কিছু দিতে পারব না এ কথা আমি আপনাদের বলেছিলাম কিন্তু তা সত্ত্বেও দেয়ার খাতা একেবারে শূন্য হয়ে থাকেনি সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য কোটি কোটি মন খাদ্যশস্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করা ছাড়াও পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মকুফ শ্রমিক ভাইদের নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধি বেতন কমিশনের সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন 
পাটের নিম্নতম মূল্য বৃদ্ধি এবং প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীদের মর্যাদা দিয়ে বর্ধিত হারে বেতন প্রদান এ জাতীয় কয়েকটি ব্যবস্থা যা সরকার কিছুটা ঝুঁকিতে হলেও কার্যকর করেছে একই সঙ্গে আমাদের দেশের বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় করা হয়নি মিরপুর নয়হাট তারাঘাট প্রভৃতি স্থানে নতুন নতুন সেতু নির্মাণ করে দেশের উন্নততর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই এটাও জানেন যে যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জরিপ কাজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়তে শুরু করেছিল খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ কিছুটা কমানো সম্ভব হয়েছিল দেশবাসীও শিল্পী উৎপাদন বৃদ্ধির কিছুটা ফল লাভ করতে শুরু করেছিল শুধু তাই নয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে সেনা বিমান ও নৌবাহিনী বিডিআর রক্ষী বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে নতুন করে গঠন করা হয়েছে সামগ্রিকভাবে দেশ পুনর্বাসন পর্যায়ের শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল পুনর্গঠনের নতুন দিগন্তে উনিশশো বাহাত্তরের দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টি উনিশশো তেহাত্তরের আঞ্চলিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও দেশ যখন পুনর্গঠন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে ঠিক সেই সময় উপর্যুপরি দুটি বিপর্যয় নেমে এলো প্রথমত মুদ্রাস্ফীতি উপরন্ত আমাদের রপ্তানি পণ্যের মূল্য বিশ্ববাজারে এই সময় বৃদ্ধি তো পায়নি বরং অনেকাংশে কমে গেছে দ্বিতীয়ত এবারের প্রলয়ঙ্করী বন্যা যার ফলে সতেরোটি বৃহত্তর জেলার চার কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হল মারাত্মকভাবে দশ লক্ষ বেশি টনের খাদ্যশস্য হল নষ্ট এই দুই বিপর্যয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মক হুমকি সম্মুখীন হয়েছে আমাদের জাতীয় পুনর্গঠন হয়েছে বিঘ্নিত এর সঙ্গে একদল নরপশু চোরাকারবারি কালোবাজারি মুনাফাখোর মজুদ্দার ও ঘুষখোরের হীন কার্যকলাপ অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়েছে সেপ্টেম্বরে বন্যার তাণ্ডব শুরু হওয়ার পর থেকে পাঁচ হাজার সাত শত লঙ্গরখানা খুলে প্রতিদিন চুয়াল্লিশ লক্ষাধিক লক্ষে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও তা অব্যাহত আছে হেলিকপ্টার থেকে নৌকা পর্যন্ত যখন যেটা পাওয়া গেছে তাতে করেই এই তৈরি খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বন্যা কবলিত মানুষের কাছে অতঃপর বঙ্গবন্ধু বলেন বাংলাদেশ আজ তিনটি মহাবিপদ তথা তিন শত্রুর মোকাবেলা করছে এক মুদ্রাস্ফীতি যা আজ সারা বিশ্বে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে দুই প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যা এবং তিন চোরাকারবাড়ি মুনাফাবাজ মজুদ্দার ঘুষখোর এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে সরকারকে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে নতুন এক প্রতিরোধ সংগ্রামে আজ বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন তেল খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য আমদানির জন্য আমাদের ব্যয় করতে হচ্ছে বিপুল পরিমাণে অর্থ অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি তথা বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের চক্রে অন্যান্য উন্নয়নকামী দেশের ন্যায় বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য উপযুক্ত মূল্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে না তাই দেশে বিদেশে মুদ্রাস্ফীতির মোকাবেলায় উৎপাদন বৃদ্ধি মৃত ব্যয়তা ও মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে আনা পণ্য আমদানি তথা পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বিলি বণ্টন সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের আমরা চেষ্টা করেছি বাজার ইতিমধ্যেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বাংলাদেশে অফুরন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহারের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন এই পথে আমরা বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছি প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে একাধিক ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় তেলের সন্ধান লাভের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে তেল অনুসন্ধান ও আহরণের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিদেশি তেল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছি মুদ্রাস্ফীতির পরে আসে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যার কথা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি জিনিসের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সময় এবং অর্থ পাকিস্তানি শাসকরা পঁচিশ বছরের শাসন ও শোষণে এ ব্যাপারে কিছুই করেনি বরং বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে বাংলাদেশের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে বিরাট ঋণের বোঝা বাংলাদেশ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি ভিত্তিতে চেষ্টা করছে আমাদের নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান শত্রু চোরাকারবাড়ি কালোবাজারি মুনাফাখোর ও ঘুষখোরের দল মানুষ যখন অনাহারে মারা যায় তখন এইসব নরপশুর দল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখের গ্রাস অন্যত্র পাচার করে দিয়ে থাকে বিদেশ থেকে ধারকর্য এমনকি ভিক্ষা করে নেওয়া পণ্য ও বাংলাদেশের সম্পদ মজুদের মাধ্যমে এরা মুনাফার পাহাড় গড়ে 
এদের কোনো জাত নেই কোনো দেশ নেই এই সব নরপশুদের উৎখাতে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই আঠারো ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ আল নাহিয়ান আবুধাবি বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান উনিশে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু ও শেখ জায়েদের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় একই তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বিশ ডিসেম্বর আরব আমিরাতের সফর শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের শাসক গোষ্ঠী ও তাদের আত্মীয় স্বজনরা যে কিরূপ আরামায়েশ ও বিলাস বৈভাবে জীবনযাপন করেন তিনি তার একটি মনোগ্রাহী বর্ণনা আমাদের কাছে করেছিলেন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা মুদ্রাস্ফীতি এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সরকার যখন চরম সর্বনাশের করাল গ্রাস থেকে দেশকে উদ্ধারের পথের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত ছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তখন অবাধ গণতন্ত্রের সুযোগে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দোহাই দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয় জাসুদ থেকে শুরু করে মাওলানা ভাষানীর ন্যাপ মাওবাদী উগ্র বামপন্থী বিভিন্ন প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল এমনকি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সরকার বিরোধী অভিযানে সামিল হয় স্বভাবতই বেআইনি ঘোষিত স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানপন্থী দলগুলোর সদস্যবৃন্দ রাজাকার আলবাদর আলসামস প্রভৃতি পাকিস্তানি দালাল সংগঠনগুলোর সদস্য এবং সমাজ বিরোধীরাও সরকার বিরোধী এই অভিযানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যোগদান করে এই প্রকাশ্য তৎপরতার পাশাপাশি অধিকতর তীব্রতায় চলতে থাকে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি জাসদ গণবাহিনী প্রভৃতি গুপ্ত সংগঠনগুলোর হাতিয়ারবাজি এবং হত্যালীলা নাশকতা ব্যাংক ডাকাতি রাহজানি গুপ্তহত্যা থানা ফাঁড়িতে সশস্ত্র আক্রমণ খাদ্যশস্যের গুদাম লুট খাদ্যশস্য বহনকারী ট্রাক ট্রেনের বগি ও জাহাজ ধ্বংস পাটের গুদামে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ অতীতের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায় প্রতিদিনের এ ধরনের ঘটনার খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় পাঁচই জানুয়ারি পবিত্র ঈদুল আজহার দিনে ঢাকায় ছয়টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় দশই জানুয়ারি তারিখে ভোলার জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মোথারুদ্দিন কতিপয় আততায়ের গুলিতে নিহত হন এগারোই জানুয়ারি তারিখে দুষ্কৃতিকারীদের কারসাজিতে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের প্রবেশমুখে আট হাজার টন সিমেন্টবাহী গোল্ড কুইন জাহাজটি দুর্ঘটনায় পতিত হয় পঁচিশে জানুয়ারি তারিখে দুষ্কৃতিকারীরা নারায়ণগঞ্জের কুমুদিনি পাটের গুদামে এবং বালুরঘাটের দুটো পাটের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটায় সাতাশে জানুয়ারি তারিখে দুষ্কৃতিকারীরা অগ্নিসংযোগে ভস্যীত করে যশোর জুটমিল পহেলা ফেব্রুয়ারি তারিখে দুর্বৃত্তরা পদ্মার কাটিছাড়া চরে একই সময়ে দশটি লঞ্চে ডাকাতি করে দোসরা ফেব্রুয়ারি তারিখে কতিপয় আততায় গুলিতে নিহত হন যশোরের প্রাক্তন এমসিএ জনাব মোশারফ হোসেন ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে দুষ্কৃতিকারীদের অগ্নিসংযোগে অগ্নিভূত হয় আলিজান জুটমিল চৌঠা মার্চ তারিখে দুষ্কৃতিকারীরা অগ্নিসংযোগে ভস্যীভূত করে দৌলতপুরের তেইশটি পাটের গুদাম নয় মার্চ তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী ঢাকার মোহাম্মদপুরে জনতা ব্যাংকের শাখা থেকে সত্তর হাজার টাকা ছিনতাই করে পনেরোই মার্চ তারিখে দুষ্কৃতিকারীরা নারায়ণগঞ্জের একটি জনতা ব্যাংকের শাখা থেকে তিন লক্ষ টাকা ছিনতাই করে ষোলোই মার্চ তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন ঢাকা জেলার মনোহরদি থানার সংসদ সদস্য গাজী ফজলুর রহমান একই তারিখে দুষ্কৃতিকারীদের কাশ্যাজিতে ঈশ্বরদি সিরাজগঞ্জ লাইনের জামতৈল স্টেশনের অদূরে একটি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে বাইশে মার্চ তারিখে রাজশাহীর নলডাঙ্গায় দুষ্কৃতিকারীদের বোমা বিস্ফোরণে সাত ব্যক্তি প্রাণ হারায় সাতাশে মার্চ তারিখে ভেড়ামারায় বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার খবর পাওয়া যায় বিশে এপ্রিল তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্ত রাজশাহীর হরিয়ান জনতা ব্যাংকের শাখা হতে আটত্রিশ হাজার টাকা ছিনতাই করে তিরিশে এপ্রিল সাভারে সোয়া লাখ টাকা সহ একটি টাকা জালকারী দলকে গ্রেফতার করা হয় পঁচিশে ডিসেম্বর তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্ত পবিত্র ঈদের জামাত নামাজে প্রকাশ্য দিবালকে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়াকে ওই দিন সকাল দশটার দিকে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে তার গুরুতর অসুস্থ পিতা শেখ লুৎফর রহমান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় ফিরছিলেন 
হেলিকপ্টারে বঙ্গবন্ধুকে উক্ত নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের দুঃসংবাদ জানানো হয় ওই ঘটনায় বঙ্গবন্ধু দারুণভাবে মর্মাহত হন সেদিন বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গের সদস্যদের বহনকারী হেলিকপ্টারে হাসিনা সহ আমিও ছিলাম এরপর বঙ্গবন্ধু নিশ্চুপ হয়ে যান তিনি সারাক্ষণ চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলেন না তিনি ঢাকায় পৌঁছে হেলিকপ্টার থেকে নামার সময় বঙ্গবন্ধু বিড়বিড় করে বললেন মানুষের ধৈর্য ও সহ্যেরও একটি সীমা পরিসীমা আছে এখন আমার চরম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই এতে হয় সকল হত্যা নাশকতা অন্তর্ঘাত ও সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অবসান হবে নয়তো আমি নিজেই শেষ হয়ে যাব আঠাশে ডিসেম্বর উনিশশো তারিখে বঙ্গবন্ধু সরকারের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে অরাজকতাজনিত সংকট মোকাবেলার জন্য সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন সরকারের পক্ষ থেকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা প্রসঙ্গে সারা দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা হয় অবাধ গণতন্ত্রের সুযোগে যেভাবে অপব্যবহার হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক তৎপরতার পরিবর্তে যেভাবে নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়েছে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়ে জাতীয় বিপর্যয় অনিবার্য করে তোলার জন্য সমাজ বিরোধীরা যেভাবে অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে নাশকতা অন্তর্ঘাত ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ এবং নির্বিচার গুপ্ত হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেভাবে জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা ভীতি ও ত্রাসে সঞ্চার করা হয়েছে জনগণে নির্বাচিত ও আস্থাভাজন কোনো সরকারই তার মোকাবিলায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না সুপরিকল্পিত এই নৈরাজ্য অরাজকতা ও সংকট থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য এই কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া সরকারের সামনে আর কোনো বিকল্প পথ ছিল না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা আমার কাছে অশনি সংকেত মহাবিপদের সংকেত বলেই মনে হল আমার বুক শিউরে ওঠে একটা অজানা মহাবিপর্যয়ের আশঙ্কায় সেদিন দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা ও শঙ্কায় আমি মুহ্যমান হয়ে পড়ি তখন দেশের অনেকেরই এ অবস্থা হয়েছিল বলে আমার মনে হয় এহেন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মাঝে সমাপ্ত হয় উনিশশো সাল শুরু হয় উনিশশো সাল বাংলাদেশের ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বছর